നമുക്കിവിടെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലിഗമെൻറ്റ് വേഴ്സസ് കാർട്ടിലേജ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ലിഗമെൻറ്റും കാർട്ടിലേജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ലിഗമെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡെൻസ് അതായത് കട്ടിയുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് ലിഗമെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം കാർട്ടിലേജ് അതൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ ടിഷ്യൂന്റെ പേരാണ് കോൺട്രോസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ മാട്രിക്സ് ഓഫ് കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടെ പ്രോട്ടോഗ്ലൈക്കൻസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ സ്ട്രക്ചറിലെ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ലിഗമെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് കാർട്ടിലേജ് കോൺട്രോസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ലിഗമെൻസ് എന്ത് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബോണിനെ മറ്റൊരു ബോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ലിഗമെൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതൊരു ബോണിന്റെ ഇടയിലുള്ള കുഷ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് അത് കാർട്ടിലേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുഷ്യൻസ് എന്തിനാണ് കുഷ്യൻസ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോൺസിൽ വരുന്ന പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ബോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് കാർട്ടിലേജ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ലിഗമെൻസ് ബോൺ മറ്റൊരു ബോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് കാർട്ടിലേജ് ഒരു കുഷ്യനായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ബോണിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ അതിന് ആ ഇടയിൽ വരുന്ന വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും കാർട്ടിലേജ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ലിഗമെൻസ് സാധാരണ നമുക്ക് കാണുന്നത് ജോയിൻസിലാണ് അതേസമയം കാർട്ടിലേജ് കാണുന്നത് ബോൺസിന്റെ എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻസിന്റെ ഇടയിലൊക്കെയാണ് കാർട്ടിലേജ് കാണുന്നത് ലിഗമെൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജോയിൻസ് ആണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ദി ജോയിൻസ് ആണ് കാണുന്നത് കാർട്ടിലേജ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് എൻസ് ഓഫ് ദി ബോൺസ് അതായത് ഓരോ ബോൺസിന്റെ അതായത് വെയിറ്റ് ബിയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺസിന്റെ എൻഡ് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് കാർട്ടിലേജ് കാണുന്നത് അതായത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ലൊക്കേഷനും ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് എവിടെയാണ് വെയിറ്റ് കൂടുതൽ വരുന്ന അവിടെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കാർട്ടിലേജ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് എൻസ് ഓഫ് ദി ബോൺസ് വിത്ത് ഇൻ ദി ജോയിൻസ് അടുത്തത് ഇഞ്ചുറി ലിഗമെൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലിഗമെൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇഞ്ചുറിക്ക് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലിഗമെൻസിനാണ് കമ്പയർ ടു കാർട്ടിലേജ് കാർട്ടിലേജിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ലിഗമെൻസിനാണ് കൂടുതൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കാർട്ടിലേജ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവാം അതിന് അതിലേക്കാളും കൂടുതൽ അതിന് ഡീജനറേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ കമ്പയർ ടു കാർട്ടിലേജ് ലിഗമെൻസ് ആണ് മോർ പ്രോൺ ടു ഇഞ്ചുറി ഇഞ്ചുറി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹീലിംഗ് ടൈപ്പ് ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീജനറേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലിംഗ് പിന്നെ ഹീലിംഗ് ടൈം എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ലിഗമെൻസ് ഇഞ്ചുറി ടിപ്പിക്കലി ടേക്ക് ലോങ്ങർ ടു ഹീൽ ദാൻ കാർട്ടിലേജ് ഇഞ്ചുറീസ് ഇപ്പൊ ലിഗമെൻസിനാണ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സമയം കാർട്ടിലേജിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഹീലിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി ടിഷ്യൂ അപ്പോൾ ലിഗമെൻസിന് ഉള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈയുടെ അളവ് കുറവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും അതിന്റെ ഹീലിംഗ് പ്രോ ടിഷ്യൂസിന്റെ ഹീലിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൊണ്ടുമാണ് ലിഗമെൻസിന് കൂടുതൽ സമയം ഹീലിംഗ് ടൈം എടുക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലിഗമെന്റ് ഇഞ്ചുറി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് ഇഞ്ചുറി വന്നാൽ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ലിഗമെന്റ് ഇഞ്ചുറീസ് ഓഫൺ ഇൻവോൾസ് ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ വൈൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ കാർട്ടിലേജ് ഇഞ്ചുറീസ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി നോൺ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓർ സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻ സച്ചാസ് ജോയിന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ ലിഗമെൻസ് ഇഞ്ചുറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ആണ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഹീലായി വരും അതേസമയം കാർട്ടിലേജിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇഞ്ചുറീസ്
ഉണ്ടാവുന്ന ഇഞ്ചുറീസും പെയിനും കൊണ്ട് കാരണമാവാം അപ്പൊ കൂടുതൽ സീരിയസ് കാർട്ടിലേജ് ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കും അതാണ് കൂടുതൽ പെയിനും സ്റ്റിഫ്നസും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം അടുത്തത് റീജനറേഷൻ ഒരു ഇഞ്ചുറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കാം ലിഗമെന്റ്സ് ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ സെൽഫ് റിപ്പയർ വൈൽ കാർട്ടിലേജ് ഹാസ് എ ലിമിറ്റഡ് എബിലിറ്റി ടു റിപ്പയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ട്രീറ്റ് ഇൻ കോസ് ഓഫ് ഡീജനറേഷൻ ഓർ ഇഞ്ചുറി ലിഗമെന്റ്സിന് അതിന്റെ ലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് സെൽഫ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്നാലും അത് ഒരുവിധം റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അതേസമയം കാർട്ടിലേജ് ഇനും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിനും ലിമിറ്റഡ് എബിലിറ്റി ടു റിപ്പയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ട്രീറ്റ് ഇൻ കേസസ് ഓഫ് ഡീജനറേഷൻ ഓർ ഇഞ്ചുറി അതായത് കാർട്ടിലേജിന് ഒരു ഡീജനറേഷൻ ഇഞ്ചുറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ എന്തിനാണ് ലിഗമെന്റ്സിനാണ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവിധം അത് ഇഞ്ചുറി ഹീൽ ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും എട്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലിഗമെന്റ്സ് ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ് അപ്പോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം അപ്പോ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഈ വീ